Hello po sa inyong lahat mga kamatsas, muli ito ang inyong lingkod, Coaches for National Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dako naman tayo dito sa Queen's Division ng ongoing US Chess Championship. So katatapos lang ng round number 8 at ang best game na i-analyze natin dito ay sa bakbakan nila WGM Sabina Francesca Foysor versus IM Carissa Yip. Okay, white dito si Sabina, black si Yip, tingnan na kagad natin. Ang ginawa, nag D4, nag Knight F6 si Yip. Nag knight f3, nag g6. Ayan, malaking si Indian or Grandfeld. c4, bishop g7, nag g3. Approaching king's Indian fianchetto. Nag c5, nag bishop g2. At dito, nag queen a5 check si Yip. Interesting. Dito kasi, ang madalas gawin ayon sa main line ay kumakapture sa d4. Then after knight is d4, nagka-castle, castle. Knight c6, then knight c3. So, nauwi sa English symmetrical variation. So, pero dito, nag-queen a5 check. Ayan, no? pang ilang linya ito? Pangatlong linya. No? Queen a5 check. Nag-knight b dito, humarang ng knight. Pero hindi raw yan ang dapat na pangharang dyan. Dapat daw, knight c3. Para mas, syempre, kompleto ang control ng squares. Knight c3 daw, kumpara dito sa knight bd2, naipit ang bishop sa c1 eh. Nag c takes d4, nag knight takes d4, nag knight c6, nag knight b3, neutralize muna sa queen, queen c7, castle. Okay, so inaccuracy daw ulit. Masaya lang si stockfish ah. So dito raw ang tira ay knight b1. <laughs> Hanep yan Talagang ayaw na ayaw ng knight dito Hihilutin para ilagay sa c3 Itatama ang pagkakalinsad ng buto Kumbaga So knight b1 daw imama ni Obra Talagang matindi pala yung knight b dito na yan ha? Nag castle Nag castle din Inaccuracy din <laughs> Hanep ha Ang tira naman daw dito ay d6 So wag mo na mag castling Maselan So dito nag castle Inaccuracy symbol then, nag knight f3. Bumalik lang nag knight f3. Inaccuracy pa rin. Ang tira daw ay knight b1. Aba, talagang gusto dito sa c3. Para merong uh, magandang square sa d5 o kaya sa b5. Yan kasi talaga yan. Eh. Nasa c3 talaga para nakaka-pressure sa block yung paparating na knight d5 o kaya knight b5. Eh. Gravacious. Knight b3. Uh, knight f3. Nag d6. Nag bishop f4. Knight h5, inistore buka agad ang bishop, mayroong kurot sa b2, then nag queen d2, ayun, inaccuracy daw ulit. Grabe, no? Kasi, yun nga, eh, nakabitin yung pawn sa b2, pero bishop e3 na lang daw. Papakapture talaga yung pawn sa b2, rook b1, then uwi, bishop g7, c5. Dito na lang i-compensate. One pawn down ang white, yun nga lang. Tingnan nyo evaluation bar. Slightly better for black. Isang ton eh. Ang sagwa naman kung aatras dito, bishop c1, <laughs> parang wala na naman tinira. Pambihiris kaya ang opening na ito ah. So knight h5, ang ginawa na lang, queen d2, yun nga lang, eh may pagkakataon ng matagpas ang importanting dark square bishop na po pwedeng tumapat sa fianchetto bishop. So usually pagkaganyan, strategically lamang na black dito. G takes f4, nag bishop d7, rook a c1, Rook a d8. Teka muna, inaccuracy daw yan. Ang tamang play daw dito ay queen c8. Parang idea sa h3. Ma-eliminate yung fianchetto. Okay, so yan daw ang tama. Pero balik tayo, nag rook a d8 si Yip. Nag knight b d4. Nag queen c8. Nag king h1. Inaccuracy daw ulit ang tira ni Foysor. So, dito ang tira daw ay e3 na lamang para solid ang knight, solid ang f4. Kung mag bishop h3, knight e2 lang. Para kung mag queen g4, may pangtakip, may panakip, knight g3 kasi may threatening match kasi. Eh. So, solid solid para yan. Uh, nag king h1, nag a6. So, inaccuracy daw ulit. <laughs> Grabe, no? daming inaccuracy sa so, ang tira naman daw dito ay knight takes d4 na. Pag nag knight takes d4, e5, basag na daw. 
Okay, kasi nandiyan na yung tore, no? Kapag uh, kinapture, capture, magkakaroon ng tempo attack sa D-file. Okay, yan daw ang mainam. Pero dito, nag-A6, Knight takes C6, Bishop takes C6, then Knight E1. Palit na ng Bishop para wala ng Bishop pair ang black. So, nag-Bishop H6, pressure lang sa F4. Nag-E3 para solid. Nag-Bishop takes G2, inaccuracy daw ulit. Hindi raw kailangan kumapture dyan. Dapat daw E5 pa rin. Talagang kanina pa yung E5 na yan. Ah. So, dito tayo. Bishop takes G2. Nag Knight takes G2. Queen H3 pasok. Rook C3. Idea E4. Pang pa-neutralize sa Queen na nakapasok. Bishop G7. Tineret na naman. Rook D3. So, may pasimpleng idea to play C5 para syempre may pressure sa D6. Nag-rook C8. Umilag ka agad. May threat pa. Nag-B3 suporta. Nag-rook C5. Ang idea na oh, papunta na sa H5. Hinarangan ni Foysor. Pero bad move daw yan. Ang mainam daw ay E4 na lang. Ayun. Para i-threat. Ang um, Queen sa H3 pang neutralizing daw ang best neutralizing move. Queen E6. May threat sa E4. Then mag-rook E1 daw. Ayan. Slightly better pa rin naman for black. Lakas kasi ng fianketo. Buhay talaga yung fianketo eh. Nag-rook d5. Balik tayo. Then nag-rook fc8. Maintain lang ang pagkadepensa. Nag-e4. Pinagtibay ang rook sa d5. Nag-queen e6. Rook e1. Suporta sa e4. Nag-bishop h6. Pressure, pressure. Pero galing na dyan kanina, di ba? So, inaccuracy daw yan. Dapat ang tira b5. Basag na daw. Mas mabisa daw yan. So, itong continuation. Rook take c5. Rook takes c5, then f5. Ayun, no? So, pag kumapture, g takes f5, e takes f5, queen takes f5, may rook takes e7. Ayan. So, may mga palo-palo na ganyan, pero still, lamang pa rin talaga ang black. Parang gumulo lang ng konti. So, dito, balik tayo. Nag-bishop h6, nag-queen d3, umilag. Inaccuracy daw ulit. Grabe. Daming inaccuracies, no? So, ang tira daw dito, queen c3. Queen C3. Bakit? Ano idea? mag e f 5 ba mamaya? May F5, no? Queen C3 lang daw agawin ang diagonal. So, dito tayo. Balik tayo. Nag-Queen D3. Nag-B5 na. Yun na. Natumbukan na ni Yip. Ang tamang kiliti talaga ng posisyon. Nag-F5. Nag-Queen F6. Yun pala ang pinagkaiba kung ang Queen ay nasa C3. Walang Queen F6, no? Kasi kakapture rin lang. Capture din. May beatin sa D6. So, dito. Nag-F takes G6. Inaccuracy daw ulit. Ang tira daw ay rook takes c5, rook takes c5, c takes b5, a takes b5, a4. Ayun, para may panggulong paspon. Okay, so okay-okay para ito kahit pa paano. May laban-laban kumpara sa f takes g6, h takes g6, nag-queen h3, threat ang bishop. At tras ulit bishop g7, nag-c takes b5 na, nag-a takes b5. Hindi raw tama yan. Ang tira daw ay queen takes f2. Oo nga, no? mas nakaka-pressure ito. Kasi mas nasa loob eh, ang datingan. Pero paano kung kumapture pala dito? Sa a6, may rook c3. Ah, atakihin daw ang queen. Pag nag queen g4, queen takes a2. Ah, nasa likod pa rin pala. Lilipad din pala yung pawn sa a6. Nasa, nasa likod eh. So, yan pala mga tamang ano dyan. No? Patamaan. Pero nag a takes b5 si yip. Nag-rook takes c5, bad move naman. Ito talagang totally bad move na, no? So, ang tira daw ay f4 na daw. Para may kilite e5, maka-atake sa queen. Talagang ang computer, mga kamatsas, pansinin nyo. Ano eh, hanggat may atake, yun ang gagawin niya eh. Para may pressure kasi. Kaya mabisa talaga yung may mga atake, may pressure eh. So, rook takes c5, rook takes c5, nag-queen e3. Grabe, no? <laughs> Tad-tad sila ng inaccuracy, no? Ayaw ni Stockfish ang tira. So, ang tira daw dito, F4 pa rin. Then, E5. Para mabangis ang datingan. Okay. Uh, balik tayo, Queen E3. Nag-Queen B2. Ayun na, kiliti na sa A2. Nag-A4. Nag-B4. Maintain lang. Para may Rook C3. Babagsak ang pawn sa B3. Magkakaroon na ng paspo ng black. Nag-Rook E2. Rook C1 check. Harang Knight. Nag-Queen B1. Nag-King G2, alis na sa Dangerous Pin. Nag-Rook C3, ayun, bumigay ang B3. Nag-Queen B6, Queen takes B3. Nag-A5, 
queen c4, threat ang rook sa e2, nag king f1, depensa lang, rook c1, ang bilis ng idea ni Yipo. So pag rook c1 kasi, ang deadly idea ay rook takes, knight check, capture, then queen c1, matchas ang king. Agad namang ginawa ng paraan ni Foysor, nag queen e3, para kung kumapture man, capture, walang queen c1, cover na ng queen. So nag b3, yan nga lang ang mabigat dyan. a6, b2, naku po, another queen. a7, ano kaya dito ang mabilis na ginawa ni Yip? Talagang tempo up talaga sa ginawa niya. Pakiguess nyo po, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Karirahan kasi ng paspon eh, pero mas mabilis ito. Rook takes knight, good move. So, pag nag king takes, b1, may check pa, dalawa queen. Then, pamatchas na rin ng white king. So, hindi naman pwedeng tore kasi nga, naka-open check. So, king g2, takbo, then rook a1, ayun, hinabol. So, nag rook e1, and last shot, queen a6, talagang habol na habol ang pawn, and anytime magpo-promote na ang b pass pawn. Okay, nanalo si Yip sa napaka-importanting penultimate round na ito. So, ito po ang standing nila after round number 8. Ayan, nangunguna pa rin si Yip with solo 6 points. And WGM Nemkova nakabuntot pa rin. No? Ayan, no? with 5.5 points. GM Crush Irina, 5 points. Pumapangatlo. And WGM Tokir Junova, humahabol no? with 4.5 points. IM Paikidze. And WIM Eswaran, 4 points. FM Cervantes. At kay uh, WGM Foysor, 3.5 points. At mula naman kay IM Satonski, WGM Abrahamian, WIM Lee, and WGM Sharibich with 3 points. Ayan. So, crucial ang kanilang last round din, kagaya ng sa men's division. No? Kasi ito yung last round pairing nila. Eh. Ang kalaban ni Yip ay si WIM Eswaran. Pero kailangan pa rin manalo ni ano dito ni Yip, no? Para talagang sigurado kasi nakabuntot si Nemkova. Ang kalaban nga lang ni Nemkova, mabigat si GM Crush. Black pa siya. Crucial kasi kailangan din manalo ni Crush dito para yung third, maaring siyang kumuha ng second spot. Kasi 0.5 lang ang dikita nila, eh. Ang lamangan, 0.5 lang, eh. Crucial yung kay Crush at kay Nemkova. etong kay Yip Carisa, white naman siya, mas maganda ipanalo na niya kay Eswaran para talagang sigurado. Pero pag nagtabla si Crush and Nemkova, pwedeng itabla ni Yip. So, champion na siya ngayong 2021 sa US. Okay, maraming salamat po sa inyo matigang panonood. Yan ang update natin dito sa round number 8. Kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze natin, comment nyo na lang po sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.